welcome back to the series of software engineering in our previous lecture we have understood what is iterative model in this particular lecture we will understand spiral model in detail so let's start our discussion spiral model is basically combination of multiple spirals where we divide the whole project into four specific quadrants pehle quadrant mein we what we do we identify the objectives of the project हम रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करते हैं और एक बेसलाइन क्रिएट करते हैं कि हमें हमारे प्रोजेक्ट में करना क्या है यहाँ पे कॉस्ट एस्टीमेट हो जाती है बजट एस्टीमेट हो जाता है हमारे एफर्ट्स एस्टीमेट हो जाते हैं उसके बाद हम लोग अपनी नेक्स्ट फेज में मूव ऑन करते हैं दिस नेक्स्ट फेज इज बेसिकली रिस्क एवेल्यूएशन इस मॉडल को हम लोग हमेशा वहाँ पिक करते हैं जहाँ पर हमें रिस्क को एनालाइज करना होता है तो जब भी हम रिस्क को एनालाइज कर रहे होते हैं हमारा काम होता है प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में अर्ली स्टेजेस में क्या क्या रिस्क आ सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करना और उनको मैनेज करना ताकि आगे आने वाले स्टेजेस में कम से कम प्रॉब्लम्स अकर हों इन फेज थ्री वी डेवलप द प्रोजेक्ट हम यहाँ पे कोडिंग डिज़ाइनिंग इम्प्लीमेंटेशन का काम करा जाता है जहाँ पर हम लोग प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं दिस कैन बी अ प्रोटोटाइप स्ट्रक्चर और एक्चुअल प्रोडक्ट एज वेल इन द फाइनल फेज वी डू अ रिव्यू ये रिव्यू हमारे कस्टमर्स या फिर हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स द्वारा लिया जाता है उनका काम होता है हमने जितना भी प्रोजेक्ट बना के रेडी कर लिया है उसको रिव्यू करना अगर वो सेटिस्फाई हैं देन वी एंड अवर मॉडल हेयर बट अगर वो सेटिस्फाई नहीं है नहीं है तो वो हमें रिफाइनमेंट के साथ नेक्स्ट स्पाइरल को इनिशिएट करना होता है इस तरह से हमारे जो स्पाइरल्स हैं ये मूव ऑन करते रहते हैं कंटिन्यूसली ठीक है जब तक कि हमें हमारा बेस्ट प्रोडक्ट नहीं मिल जाता तो दिस इज अवर स्पाइरल मॉडल ओके देर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ अवर स्पाइरल मॉडल द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज रिस्क एनालिसिस ठीक है आप रिस्क वर्ड जहाँ भी सुनेंगे वहाँ पे हमेशा स्पाइरल मॉडल होगा ही होगा क्योंकि स्पाइरल मॉडल की यू है वो हमेशा अर्ली स्टेजेस में रिस्क को एनालाइज कर लेता है और हमारे प्रोजेक्ट में कम से कम अमाउंट ऑफ रिस्क अवेलेबल होते हैं एट द लेटर स्टेजेस ठीक है सेकेंड प्रॉपर्टी इज़ रेडियस ऑफ द स्पाइरल ये जो सर्कल्स आप देख रहे हैं इसका एक कुछ सर्टेन रेडियस होता है जैसे जैसे आपके स्पाइरल्स बढ़ते जाएंगे आपका ये रेडियस बढ़ता जाएगा तो ये जो रेडियस है किसी भी स्पाइरल का इट सिग्निफाइज द कॉस्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट जैसे जैसे आपका ये रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ती जाएगी ओके देन वी हैव एंगुलर डायमेंशन ऑफ द स्पाइरल एंगुलर डायमेंशन रिप्रेजेंट्स द एंगल ऑफ द स्पाइरल तो अगर हम लोग फेज वन से फेज टू कंप्लीट कर चुके हैं देन वी हैव कंप्लीटेड 180 एट्टी डिग्रीज राइट अब हमने नेक्स्ट टू फेजेस भी कंप्लीट कर लिए देन वी हैव कंप्लीटेड 360 सिक्सटी डिग्रीज दीज एंगल रिप्रेजेंट्स द प्रोग्रेस ऑफ योर प्रोजेक्ट तो आपने कितना काम कर लिया है आपने 180 एट्टी डिग्री अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका हो चुका है दैट मीन्स आपने आधा काम कर लिया है दिस इज द प्रोग्रेस ऑफ योर प्रोजेक्ट तो आपका एंगुलर डायमेंशन जो होते हैं वो आपके प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस सिग्निफाई करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी दिस मॉडल इज बेसिकली अ मेटा मॉडल वाई डू वी कॉल इट मेटा मॉडल बिकॉज इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस अदर मॉडल्स देखिए हम फेजेज में काम कर रहे हैं दैट मीन्स इट इज काइंड ऑफ अ वाटरफॉल मॉडल क्योंकि हम फेज बाई फेज काम कर रहे हैं हम किसी भी फेज को स्किप नहीं कर रहे हैं ठीक है यहाँ पे रिस्क एनालिसिस के दौरान हम लोग प्रोटोटाइप्स क्रिएट कर रहे हैं जिसके ऊपर हम रिस्क को एनालाइज करते हैं और मेंटेन या मैनेज करने की कोशिश करते हैं तो इट इज इट एक्स एज अ प्रोटोटाइप मॉडल एज वेल ओके जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप यानी स्पाइरल में हम इटेरेटिव फंक्शंस लगा रहे हैं तो इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ इटेरेटिव मॉडल तो स्पाइरल मॉडल जो है आपकी बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स की प्रॉपर्टीज से मिल बना होता है इसलिए हम लोग उसको मेटा मॉडल के नाम से भी रेफर करते हैं नाउ स्पाइरल मॉडल को हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे वी विल यूज़ द स्पाइरल मॉडल्स जहाँ हमें फ्रीकुंट डिलीवरीज करनी हो फ्रीकुंट डिलीवरीज से हमारा मतलब क्या है कि अगर मैं दो फंक्शनैलिटीज़ आज डिलीवर करना चाहूँ और बाकी की दो फंक्शनैलिटीज़ मैं आगे आने वाले दो महीने में डिलीवर करना चाहती हूँ देन दिस मॉडल गिवस मी दिस लिबर्टी टू डू ओके दिस मॉडल इज़ यूज वेन द प्रोजेक्ट साइज इज़ लार्ज दिस इज क्वाइट ऑब्वियस जब हम लोग मल्टीपल स्पाइरल्स को यूज़ करेंगे और जितने ज़्यादा स्पाइरल्स होंगे उतना ज़्यादा कॉस्ट एड ऑन होगी किसी भी स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट में हम इतना ज़्यादा कॉस्ट हैंडल नहीं कर सकते इसलिए जब जब आपके प्रोजेक्ट का साइज़ ज़्यादा होगा वी प्रेफर स्पाइरल मॉडल देर ओके बिकॉज प्रोजेक्ट का साइज ज़्यादा है तो उसका बजट भी हमेशा ज़्यादा होगा तो जहाँ बजट आपके पास बजट का रिस्ट्रिक्शन ना हो जहाँ आपके प्रोजेक्ट का साइज़ ज़्यादा हो वहाँ पर हम लोग स्पायरल मॉडल को पिक कर सकते हैं एंड लास्ट थिंग इज वे वेन द रिस्क एंड कॉस्ट इवेल्यूशन इज इम्पॉर्टेंट तो जब आप चाहेंगे कि आपका प्रोजेक्ट 
इस तरह से बने कि वहाँ पे कोई भी रिस्क अवेलेबल ना हो या फिर कॉस्ट को कंटिन्यूसली एवेल्यूएट करना हो वहाँ पे हम हमेशा स्पाइरल मॉडल को ही पिक करते हैं ओके तो दिस इज दीज आर द पॉइंट्स कि हम स्पाइरल मॉडल को कहाँ पिक कर सकते हैं नेक्स्ट थिंग इज इस मॉडल के क्या एडवांटेजेस हैं तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एडवांटेज कि ये रिस्क एनालाइज कर सकता है बहुत सारे और मॉडल्स भी रिस्क एनालाइज करते हैं बट द बेस्ट थिंग अबाउट दिस मॉडल इज ये अर्ली स्टेजेस में ही रिस्क को एनालाइज कर लेता है इससे होता है क्या है कि लेटेस्ट स्टेजेस में हमारे पास कम नंबर ऑफ रिस्क अवेलेबल होते हैं और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी हमारा प्रोजेक्ट जल्दी डिलीवर हो जाता है क्योंकि वहाँ पे रिस्क का रिस्क uh, आने की संभावनाएं हमेशा कम होती हैं ओके okay? uh, कुछ बहुत और अच्छे एडवांटेजेस हैं इस मॉडल के जैसे कि आप इसको सिर्फ लार्ज uh, प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ करना चाहेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलें दिस मॉडल इज़ वेरी वेरी फ्लेक्सिबल क्योंकि आप देखेंगे फोर्थ फेज इज़ रिव्यू यानी आप हर काम करने के बाद एट द एंड आप एक रिव्यू कर रहे हैं जहाँ पर आप नए रिक्वायरमेंट्स को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं पुरानी uh, जो भी आपने प्रोजेक्ट बना लिया है उसमें चेंजेस करने के लिए रेडी हैं सिंस वी आर रेडी फॉर वेरियस थिंग्स दिस इज़ अ फ्लेक्सीबल मॉडल तो यहाँ पे बहुत फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है विद रिस्पेक्ट टू चेंजेस ऑफ रिक्वायरमेंट्स दैट्स द रीजन इट इज इट प्रोवाइड्स हाई अमाउंट ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन कस्टमर्स आर ऑलवेज सेटिस्फाइड बिकॉज एट द एंड ऑफ द फोर्थ फेज दे रिव्यू द प्रोजेक्ट एंड जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाते तब तक वो आप मल्टीपल स्पायरल से उनको एंटरटेन uh, करते रहेंगे तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके सो दीज आर फ्यू एडवांटेजेस ऑफ योर मॉडल ना लास्ट थिंग दैट वी नीड टू डिस्कस इज डिसएडवांटेजेस कहाँ प्रॉब्लम है इस मॉडल में इट इज क्वाइट अ कॉम्प्लेक्स मॉडल अगर हम देखेंगे आप इतने स्पाइरल्स को बनाते जा रहे हैं जितने ज़्यादा आप अपने स्पाइरल मॉडल का रेडियस बढ़ाते जाएंगे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती ही जाएगी और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने के साथ साथ आपका रेडियस बढ़ेगा तो हम जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कॉस्ट भी बढ़ेगी इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव तो अगर आप इस मॉडल को पिक करना चाहते हैं इट इज़ ओनली स्यूटेबल जहां आपके पास बजट का रिस्ट्रिक्शंस ना हो अदरवाइज इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स मॉडल टू इम्प्लीमेंट नेक्स्ट डिसएडवाटेज इट इज़ टू मच एनालिसिस ऑफ रिस्क अगर आप देखेंगे रिस्क एनालिसिस इज वेरी गुड बट टू मच एनालिसिस ऑफ रिस्क इज डन इन दिस पर्टिकुलर मॉडल तो जब भी हम लोग बहुत ज़्यादा रिस्क एनालिसिस करने लगते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व करने लगते हैं क्योंकि जितना आप रिस्क एनालाइज करेंगे उतना ज़्यादा आप प्रोटोटाइप्स बनाएंगे उतना ज़्यादा आप रिसोर्सेज ऐड ऑन करेंगे और इसकी वजह से आपके मॉडल का कॉस्ट बढ़ता जाएगा तो बहुत ज़्यादा रिस्क एनालाइज करने से भी आपका अननेसेसरी बजट बढ़ता है इसलिए बहुत ज़्यादा रिस्क एनालिसिस इज़ ऑल्सो नॉट वेरी गुड ओके एंड नेक्स्ट इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग अगर आप देखेंगे आप बार बार सेम प्रोसेस कर रहे हैं आप बार बार रिव्यू कर रहे हैं आप बार बार रिस्क एनालाइज कर रहे हैं इट इज़ क्वाइट ए टाइम कंज्यूमिंग थिंग ठीक है हमें इससे रिजल्ट्स भी अच्छे मिलते हैं बट रिजल्ट्स के साथ साथ इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग तो अगर हम चाहें कि हमारी डिलीवरी जल्दी हो जाए देन वी आर नॉट वेरी सर्टेन कि ऐसा पॉसिबल है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है हर स्पायरल को कम्प्लीट करने में उसके बाद रिव्यू करने में सो so, ये कुछ डिसएडवाटेजेज हमारे मॉडल के साथ आई होप स्पायरल मॉडल क्लियर होगा कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछें थैंक यू वेरी मच